बेसिकली आज हमने क्या शुरू करने फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या When you do the grouping of the work, हमने earlier क्या पढ़ा था कि जब भी हम organizing करते हैं तो हमने क्या करना होता है उसमें work को identify करते हैं divide करते हैं then we do the grouping. And grouping is always done on some basis, जैसे हम product के basis पे grouping करते हैं हम function के basis पे grouping करते हैं तो जब हम product के basis पे grouping करते हैं that is called the divisional structure. लेकिन जब हम grouping function के basis पे करते हैं तो that is called the functional structure. तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द जॉब ऑफ सिमिलर नेचर इन वन डिपार्टमेंट अंडर वन एग्जेक्टिव मीन्स जब आपने ग्रुपिंग करनी है सिमिलर नेचर की सिमिलर नेचर मतलब लेदर शूज लेदर बैग लेदर जैकेट्स का प्रोडक्शन लेदर शूज लेदर जैकेट लेदर जैकेट्स का मार्केटिंग लेदर शूज लेदर जैकेट लेदर बैग का आपका क्या चल रहा है फाइनेंसिंग का काम मतलब सिमिलर नेचर जॉब चाहे प्रोडक्ट आप मतलब कि बना रहे हो उसका जो परचेज है प्रोडक्शन है फाइनेंस है जब आप उसको बेसिकली एक जगह पे क्लब करते हो परचेज को एक जगह प्रोडक्शन को एक जगह फाइनेंस को एक जगह तो बेसिकली क्या होता है आपके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है एंड जितने भी डिपार्टमेंट है जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया फाइनेंस का डिपार्टमेंट बना दिया मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया दे विल रिपोर्ट टू देयर कोऑर्डिनेटिंग हेड इन सब को जोड़ के चलना है प्रोडक्शन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन का बना दिया फाइनेंस का बना दिया मार्केटिंग का बना दिया और उसके बाद परचेज का बना दिया तो ऑल विल रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड जो यहाँ पे है सारे के सारे क्या करेंगे कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे ताकि उनके टास्क में सिमिलैरिटी आए अब आगे अगर हम बात करते हैं इसकी सुटेबिलिटी की जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी का साइज लार्ज है मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो देन इट इज नॉट पॉसिबल बच्चे कि आप एक जगह पे क्या कर सको सारा काम कर सको जैसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है इतनी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी ना बना लेंगे कि वहीं पे ही सारा सामान ला रख रहे हैं वहीं पे प्रोडक्शन हो रही है वहीं पे फाइनेंस का काम हो रहा है इट इज नॉट पॉसिबल होच पोच हो जाएगी हैपेज एंड मैनर हो जाएगा तो आप क्या करते हो प्रोडक्शन को एक जगह पे फाइनेंस को अलग जगह पे मार्केटिंग को अलग जगह पे और अगर हम बात करते हैं उसका प्रोडक्शन अलग जगह पे और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को करनी भी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है मतलब डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज मतलब अलग अलग तरह का काम यू वांट टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड द सुटेबिलिटी ऑफ द दैट इज द सुटेबिलिटी कि अगर आप ये बात करते हो कि आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो वहां पे सुटेबल होगा जब आपने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी है तो जब आपके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी होती है और आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होता है तब आप बेसिकली किसको सुटेबल मानते हो फंक्शनल स्ट्रक्चर को एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आ जाती है आप देखोगे काफी केस स्टडीज जब पढ़ोगे ना तो आपको या तो ना बोर्ड के अंदर ये नजर आएगा कि कंपनी वॉन्ट टू अटेन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फिर अगर बात करते एक ही तरह का सामान बन रहा होगा लेदर शूज लेदर जैकेट लेदर बैग्स सब में एक तरह का रॉ मटेरियल होगा तब आपका आंसर क्या होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर तो व्हेन टास्क रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन तो वहां पे भी आपका कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड लेट मी टेल यू बच्चे एक बार बोर्ड के अंदर थ्री मार्क्स के अंदर इसकी सुटेबिलिटी थी तो सुटेबिलिटी में आपने यही तीन पॉइंट लिखे ने और एनसीआरटी में भी इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कैरी आउट द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज व्हेन द टास्क रिक्वायर द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन तो वहां पे क्या आती है सुटेबिलिटी कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर का सुटेबिलिटी क्या है कि आपका साइज बिजनेस का बड़ा है दूसरा आपको बहुत तरह की एक्टिविटीज करनी और तीसरा आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए अब क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो इससे क्या हो गया क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ टास्क है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क क्योंकि हर इस इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन का काम इसके अंदर फाइनेंस का काम इसके अंदर मार्केटिंग का काम इसके अंदर परचेज का काम क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलैरिटी है तो बच्चे मैनेज करना ईजी है तो यहाँ पे जब बात करते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क 
कंट्रोल क्या हो जाता है इजी हो जाता है कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है इजी हो जाता है अदरवाइज तो कंफ्यूजन रहेगी परचेज वाला प्रोडक्शन के साथ कंफ्यूज होता रहेगा अरे मैंने यहाँ पे सामान रखा था अपने प्रोडक्शन का कहा मैंने कल रखा था परचेज मैनेजर रूम है तो आपस में कंफ्यूजन होगी तो इट्स बेटर उनकी जगह अलग अलग आप कर दो देन अवॉइड डुप्लीकेशन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का मतलब क्या है आपको यहाँ पे सिर्फ लेदर बैग हो गया लेदर शूज हो गया लेदर जैकेट्स हो गई आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है आपको एक परचेज मैनेजर की जरूरत है आपको एक फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी आपको क्या चीजें पड़ती है सस्ती वन लेदर बैग लेदर शूज लेदर जैकेट्स का रखो तीन अलग परचेज मैनेजर तीन अलग प्रोडक्शन मैनेजर तीन अलग फाइनेंस मैनेजर तीन अलग आपने क्या करने मार्केटिंग मैनेजर आपने देखा ना कई बार क्या होता है जैसे होजरी वाले लुधियाना में जैसे हम चलते होते तो हम क्या करते हैं जैसे होजरी के अंदर ना विंटर क्लोथ बन रहे उसमें जैकेट्स भी और कुर्तीज भी है तो ये नहीं होगा कि कुर्तीज और जैकेट्स के दो अलग प्रोडक्शन मैनेजर रखेंगे नो वर्कर्स ने काम करना है तो हम क्या करेंगे एक ही मैनेजर रख लेंगे जो दोनों काम को देखेगा इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट तो उससे क्या होगा बिकॉज सिमिलैरिटी उसको पता है उसने परचेज को देखना है हाँ अगर सपोज करो अब लेदर जैकेट्स है और लेदर शूज है लेदर जैकेट्स और शूज में होना लेदर नहीं यूज है तो उस पर्सन को मैनेज करना आता है क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे कॉस्मेटिक बन रहा है और साथ ही साथ कौन सी चीज बन रही है आपकी दैट इज कुकिंग का कुछ बन रहा है तो देर इज नो सिमिलैरिटी तो वहां पे आपको दो प्रोडक्शन मैनेजर अलग रखने पड़ेंगे तो बिकॉज सिमिलैरिटी ऑफ टास्क है इसलिए आपको क्या होता है वहां पे नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं और कॉस्ट क्या हो जाती है कम हो जाती है इजी इन ट्रेनिंग ट्रेनिंग देनी इजी हो जाती है बिकॉज आपका फोकस किसके ऊपर होता है लिमिटेड स्किल्स के ऊपर प्रॉपर अटेंशन मतलब इससे क्या होता है हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलती है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आपका फोकस स्पेसिफिक आपके फंक्शन पे होता है या तो परचेज के ऊपर होगा या प्रोडक्शन के ऊपर होगा या फाइनेंस के ऊपर होगा हर मैन पार हर इम्प्लॉय सेम तरह का टास्क करेगा उससे उनकी एफिशियंसी क्या हो जाएगी इम्प्रूव हो जाएगी फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है फंक्शनल एम्पायर क्रिएट हो जाता है मीन्स इस प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ अपने ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखना है फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ फाइनेंस देखना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सिर्फ मार्केटिंग देखना है बिकॉज इट्स इम्फेसिसाइज लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसका लेस फोकस किसके ऊपर है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर एंड मोर इम्फेस ऑन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय दी फंक्शनल हेड मतलब ज्यादा फोकस किसके ऊपर है इसका प्रोडक्शन के ऊपर है इसका फाइनेंस के ऊपर है इसका मार्केटिंग के ऊपर है तो अगर हम बात करते हैं कि ज्यादातर फोकस आपका किसके ऊपर होता है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर होता है तो यहाँ पे इट पे लेस फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड मोर फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द बाय द फंक्शनल हेड फिर डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कौन सी आती है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द डिपार्टमेंट एक्सचेंज करनी है प्रोडक्शन को फाइनेंस के साथ बात करनी है फाइनेंस को मार्केटिंग के साथ बात करनी है तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बिकॉज आपको बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है कई बार डिपार्टमेंट्स रेडी नहीं होते एक दूसरे से बात करने के लिए उसके बाद डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल तो जब मैंने बेसिकली इस प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा भैया आपको प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ तो इस प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा क्योंकि सर मेरे को जो फाइनेंस मैनेजर है ना या मेरे को जो परचेज मैनेजर है इसने सामान सही नहीं ला दिया तो आप बताइए कि आपको सही सामान क्यों नहीं ला दिया क्योंकि फाइनेंस मैनेजर ने सही पैसे नहीं दिए तो अगला पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं सही सामान लेके दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बताया ही नहीं हमें किस तरह की मटेरियल की जरूरत है सो so देट हम अकॉर्डिंगली फाइनेंस दे देते तो ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है और उसमें अगर कंपनी अनसक्सेसफुल होती है तो ये एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसकी वजह से काम नहीं हुआ उसकी वजह से काम नहीं हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं क्योंकि परचेज सही सामान नहीं लाया परचेज कह रहे हैं मुझे फाइनेंस ने पैसे नहीं दिए फाइनेंस कहता तो तू रिक्वायरमेंट बता देता मुझे 
और फिर वो पूछ रहे अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप बता देते हमें रिक्वायरमेंट क्या है आपस में क्लैशेस चल रहे एक दूसरे के ऊपर ही बातें फेंकी जा रहे हैं ताकि खुद को ना रिस्पॉन्सिबल होना पड़े तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अकाउंटेबल वेन गोल्स आर नॉट अचीव एंड इन फ्लेक्सीबिलिटी क्योंकि इम्प्लॉयज को सिर्फ एक ही फंक्शन में ट्रेनिंग मिलेगी तो उसको क्या किया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना मुश्किल होता है इस पर्सन को सिर्फ परचेज की नॉलेज दी इसको क्या दी सिर्फ प्रोडक्शन की इसको फाइनेंस की इसको मार्केटिंग की शिफ्ट करना मुश्किल होता है ये नहीं नाम उनकी नहीं कि हम बेसिकली मानते हैं इम्पॉसिबल है नो पॉसिबल है बट प्रॉब्लम ये है शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड स्किल्स में नॉलेज दी जाती है तो ये चीज इसके अंदर आती है बिकॉज यू आर गिवन नॉलेज इन लिमिटेड स्किल्स तो यहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है आपको शिफ्ट करने में तो आई होप ये समझ आ गया अभी